আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এই সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফাইসাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো সংকটকালে অর্থমন্ত্রী নীরব কেন জাতীয় সংসদে প্রশ্ন ঋণ খেলাপিদের তালিকা গণমাধ্যমে প্রকাশের দাবি গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাড়ল ১৯ পয়সা নির্বাহী আদেশে পয়লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ভয়েস অব দি সাউথ সামিটে ছয় প্রস্তাব পেশ এবং শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন যোগ দিতে তুরাগ পরে আসছেন লাখো মুসল্লি বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে চরম টালমাটাল অবস্থায় অর্থমন্ত্রী নীরব কেন জাতীয় সংসদে এমন প্রশ্ন তুলেছেন সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজি জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় ওই সংসদ সদস্য বলেন ব্যাংকের টাকা লুটপাট হচ্ছে প্রভাবশালীরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বছরের পর বছর ঋণ খেলাপি থাকছেন বিদেশে টাকা পাচার করছেন এমন পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী কিভাবে এত নির্ভার আছেন রিজভিন অজের রিপোর্ট নিরুত্তাপ সংসদে হঠাৎই ক্ষোভের কথা বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রীকে দায়বদ্ধ করলেন সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক নেতৃত্বে যদি সব চলে তাহলে অন্য মন্ত্রী কিংবা প্রশাসনের বড় কর্তাদের কি কাজ সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি অর্থমন্ত্রী সাহেব আজকে শেয়ার বাজার নিয়েও কথা বলে না এবং আমাদের ব্যাংক নিয়েও কথা বলে না আর্থিক অবস্থা নিয়েও কথা বলে না রিজার্ভ নিয়েও কথা বলে না ডেমিটেন্স নিয়েও কথা বলে না এবং প্রণোদনে নিয়ে কথা বলে না ওয়াই ওয়াই হিজ কিভিং সাইলেন্স আমি জানি না সে একজন সজ্জন ব্যক্তি একজন বিজ্ঞান ব্যক্তি একজন পারদর্শী ব্যক্তি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি একজন অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারের ব্যক্তি তাকে সম্মান না করে পারা যায় না তিনি কেন নীরব উনি কেন নীরব ওনাকে তো জবাব দিতে হবে ওনাকে তো বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে ওনাকে আশাবাদী করতে হবে ওনাকে জাতিকে বুঝাতে হবে কারা অপপ্রচার করে বেড়ায় জবাবটা দেবে কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলে নাই কেন বলে না আমি জানি না এই জন্য আমি 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 ফেটাব ব্যাংক হাতে অনিয়ম লুটপাট নিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত তারপরও অর্থমন্ত্রী কেন দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না ক্ষোভ জানান সংসদ সদস্যরা টাকার ন্যায় কেমন করে ব্যাংকের অফিসার ছাড়া এই টাকা কেমন করে তোলে ম্যানেজার জানে জেনারেল ম্যানেজার জানে এমডি জানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের যে মেশিনারি আছে অথবা ওনার যে ম্যান পাওয়ার আছে তারা কেউ না কেউ জানে কিন্তু এইভাবে তো এভাবে ফ্রি স্টাইলে টাকা ঋণ খেলাপি হওয়া যায় না পরের টাকা দিয়ে ফোদ্দারি পরের টাকা নিয়ে যাবে নয় ছয় করে আর সেই টাকাগুলো পাচার করবে এটা আমরা মানতে পারি না এটা এটা আমরা বলবো এটা একটা সমস্যা এই সমস্যার সমাধান করবে কে আমাদের অর্থমন্ত্রী সাহেব আপনি আপনার মেশিনারি ব্যবহার করুন আপনি বলছেন দুদুককে দিয়েছি আপনি বলছেন সিআইডিকে দিয়েছি আপনি বলছেন ডিবিকে দিয়েছি এটা বললে হবে না আমরা যারা অবৈধভাবে টাকা নিয়েছে সেই টাকা আদায় করার ব্যবস্থা নিতে হবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে ছিলেন অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামাল তবে কোনো জবাব দেননি তিনি বিদ্যুতের দাম বাড়ল গড়ে শতকরা পাঁচ শতাংশ বেড়েছে লাইফলাইন অর্থাৎ পঞ্চাশ ইউনিট পর্যন্ত প্রতি ইউনিটে ১৯ পয়সা বেড়েছে পয়লা জানুয়ারি থেকে এই দাম কার্যকর হবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভর্তুকি সমন্বয় করা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার কয়েকদিন আগে করা অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো 
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি বিদ্যুতের দাম নিয়ে গণশুনানি করেছে পনেরোই জানুয়ারি পর্যন্ত সম্পূরক প্রস্তাবের সুযোগ আছে কিন্তু তার আগেই সরকারের নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো নতুন দাম অনুযায়ী আবাসিকে পঞ্চাশ ইউনিট পর্যন্ত তিন টাকা চুরানব্বই পয়সা পঁচাত্তর ইউনিট পর্যন্ত চার টাকা চল্লিশ পয়সা দুইশো ইউনিট পর্যন্ত ছয় টাকা এক পয়সা তিনশো ইউনিট পর্যন্ত ছয় টাকা তিরিশ পয়সা চারশো ইউনিট পর্যন্ত ছয় টাকা ছেষট্টি পয়সা ছয়শ ইউনিট পর্যন্ত দশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা এবং ছয়শ ইউনিটের বেশি বারো টাকা তিন পয়সা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তার বাতি বাণিজ্যিক সহ সব গ্রাহকের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে মূল্য স্ফীতির এই সময়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোই ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের পাশাপাশি তো সব কিছুরই দাম বাড়ছে সরকারের অবশ্যই এই দিকগুলি ভেবে দেখা উচিত খালি এমনি বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে মানুষ আমরা যারা বাড়া দিয়ে থাকি এখন ধরেন ঢাকায় থাকার মতো কোন আইন লঙ্ঘন করে দাম বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা সরকার মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা নিজে ব্যবসায়ী হয়ে সেই ক্ষমতা নিল এইভাবে ব্যবসায়ী সরকারের আইন করার ক্ষমতা আছে বলে আইনের দর্শন এবং আইনের আদর্শ লঙ্ঘন করে এই ক্ষমতা নেওয়া যায় না এই শোভন মানে এটা শোভন নয় এটা উচিত নয় এরকম ধরনের নৈতিক বোধ সরকারের মধ্যে কাজ করলো না এটা আমরা মনে করি একটা উন্নত জাতির হওয়ার ক্ষেত্রে এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা এর পরে যেটা হল বিইআরসি আইন হওয়ার পরে এই প্রথম সরকারি নির্বাহী আদেশে তড়ি ঘরে করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি বিবেচনায় ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশ্ব নেতাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের নয়াদিল্লিতে ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিট দু হাজার তেইশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সুন্দর আগামী পৃথিবীর জন্য কাজ করার এখনই উপযুক্ত সময় সাদিম আহমদের রিপোর্ট আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতে জি টোয়েন্টির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এরই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নয়াদিল্লিতে শুরু হয়েছে দুই দিনের ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিট ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের আলোচিত বিষয়গুলো সারমর্মই তুলে ধরা হবে আসন্ন জি টোয়েন্টি সামিটে গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এই সম্মেলন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে আরও ভালোভাবে যুক্ত হওয়ার অনন্য সুযোগ করে দেবে have created havoc world over global recession crisis of food fuel and fertilizers have added to the rising impacts of climate change making people's life unbearable to face these challenges is required bold concrete and concerted actions at the global level where বক্তব্যে বিশ্ব নেতাদের সামনে ছয়টি প্রস্তাব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি বিবেচনায় সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি ইনস্টিটিউশন্স প্রাইভেট সেক্টর 
বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এসব উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন তাই জি টোয়েন্টি সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডায়াবেটিস বিষয়ক আইডিএফ গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডের পদক ও সম্মাননা গ্রহণ করেছেন আইডিএফ ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য তার ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে প্রথমবারের মতো ডায়াবেটিসের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডারের সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত করা হয় গত বছরের পাঁচ ডিসেম্বর পর্তুগালের লিসবনে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় গণভবনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম প্রধানমন্ত্রীর হাতে সম্মাননাটি হস্তান্তর করেন পরে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আল ইসলাহের সভাপতি মাওলানা হুসাম উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারা কারিকুলাম ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় সংসদের উপনেতা হলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বৃহস্পতিবার রাতে সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের সমর্থন করেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সেক্রেটারি ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরি আলম চৌধুরী লিটন উল্লেখ্য দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজ্জাদ চৌধুরী গত এগারোই সেপ্টেম্বর মারা যান ছাপান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে শুক্রবার টঙ্গির তুরাক তীরে শেষ হয়েছে প্রায় সব আয়োজন ইস্তেমা মাঠে দলে দলে আসতে শুরু করেছেন দেশ বিদেশের মুসল্লিরা নিরাপত্তায় ঢেকে দেওয়া হয়েছে পুরো ইস্তেমা এলাকা রাসেল জমাদ্দারের ভিডিও চিত্রে চকর মালিথার রিপোর্ট করোনার দুই বছর বিরতি দিয়ে এভাবেই টঙ্গির তুরাক তীরে দলে দলে আসতে শুরু করেছেন মুসল্লিরা পথে পথে নানা ঝক্কি ঝামেলা সামলে দূর দূরান্ত থেকে ইস্তেমা মাঠে হাজির হতে পেরেই সন্তুষ্ট মুসল্লিরা আসছি আল্লাহকে এবং আল্লাহকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর বাংলাদেশও দোয়া করি আলাদা করে আল্লাহ আমরা সবাই আমরা সুখী মানাই দুঃখ আল্লাহ যাতে ভালো রাখে দিন কামাই যেতে হেজিনে বিদেশি মুসল্লিরাও অংশ নেবেন ধর্মীয় এই জমায়েতে এরই মধ্যে এসেছেন অনেকেই তাবলিক জামাতের সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে আয়োজন হলেও সরকারের বিভিন্ন সংস্থাও অংশ নেয় বিশাল এই ব্যবস্থাপনায় আমরা জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশন সমন্বয়ে সকল সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে লাখো মুসল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য তবে উত্তরা থেকে টঙ্গির আশেপাশের সব রাস্তায় দিনভর ছিল সীমাহীন যানজট বিভিন্ন সংস্থার লোক থাকবে আমরা সবাই মিলে একটা সমন্বিতভাবে আমরা এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা গ্রহণ করব এবং আশা করছি যে যে কোনো বারের চেয়ে এবারে আমরা আরও ভালো করে স্মুথলি আমরা করতে পারব বলে আমরা বিশ্বাস করি শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আম বয়নের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে ইস্তেমার মূল আনুষ্ঠানিকতা প্রথম পর্বের বিশ্ব ইস্তেমায় শরিক হতে এরই মধ্যে ইস্তেমা মাঠে শরিক হয়েছেন লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ধারণা করা হচ্ছে শুরুর দিন জুমার নামাজের সময় মুসল্লির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমা ময়দান থেকে চকর মালিথা চ্যানেল আই আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবার অশোক লিলান ইফাদ অটো লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে থাকবে সংবাদে আবার আমন্ত্রণ সুরের ধারের আয়োজনে তিন দিনের পৌষ উৎসব শুরু হয়েছে রাজধানীর লালমাটি হাউজিং সোসাইটির স্কুলে প্রথম দিনে সুরের ধারা সহ বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজনটি উপভোগ করেন অসংখ্য মানুষ বাঙালির চিরাচরিত সংস্কৃতি ও জীবনাচারকে নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে এই আয়োজনের বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও সুরের ধারার পরিচালক রেজোনা চৌধুরী বন্যা লাইলা নসিনের রিপোর্ট
বিশ্বকবির গানে সুরের ধারা পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে র‍্যালির মধ্য দিয়ে শুরু হয় সুরের ধারা পৌষ উৎসব 1429 এরপর সুরের ধারা পরিবারের শিল্পীরা ওঠেন মঞ্চে বাঙালির সংস্কৃতি মেলা ও ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে সুরের ধারার আয়োজনে এই পৌষ উৎসব নতুন প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করছে বলে জানান সুরের ধারার পরিচালক উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আমরা এই আবহমান বাংলার অতি প্রাচীন এবং প্রচলিত এই উৎসবকে একটা নাগরিক পরিচয়ের বন্ধনে বেঁধে তার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছি একটু সাংস্কৃতিক গান বাজনা না চিত্তা দিনিয়ে পাশে পিঠা পুলি খাওয়া দাওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের সকলের সম্মিলন এই সবকিছু কেন্দ্র করে পৌষ মেলা দুই আগামী তিন দিন ধরে সবাইকে আনন্দ দেবে এখানে সবাই আছি আমরা সেই সবার মধ্যে ধর্ম সম্প্রদায়ের যেমন মানুষ আছে আদিবাসী মানুষ আছেন নানা রকমের বাউল আছেন মাঝি আছে এই সবাইকে মিলে যে আমাদের সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিকে লালন করাই হচ্ছে সুরের দ্বারার নিজস্ব মূল মন্ত্র এরপর একে একে সুরের ধারা শিশু বিভাগ ও সমবেত পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে উৎসব দেশ বরণ শিল্পীদের পাশাপাশি ছিল সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের বিশেষ পরিবেশনা আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই মানুষের দৃঢ়তা সাহস ও এগিয়ে যাওয়ার গল্প নিয়ে বাংলাদেশের হৃদয় হতে স্লোগান নিয়ে ব্র্যাকের আয়োজনে বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে নয় ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনের উৎসব হোপ ফেস্টিভ্যাল হবে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানিয়েছেন উৎসবে অংশ নিতে আগ্রহীদের জন্য ব্র্যাকের ওয়েবসাইটে ফ্রি নিবন্ধন চলছে সে সময় ছিলেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামারা আবেদ এবং অন্যরা উৎসবে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে বিকাশ ব্র্যাক ব্যাংক আইপিডিসি ফাইন্যান্স এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তিন দিনের উৎসবে থাকবে লোক সংস্কৃতির পরিবেশনা এবং ব্র্যান্ড ও একক শিল্পীদের অংশগ্রহণে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন গত বছরের একুশে মার্চ ব্র্যাকের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপনের ধারাবাহিকতায় এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা নয় থেকে এগারোই ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত উৎসব চলবে সবচেয়ে বড় অ্যাক্টার অ্যান্ড চেঞ্জ মেকার হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই এবং তারা যে নিজেরা কিভাবে তাদের জীবন পরিবর্তন করেছে গত পঞ্চাশ বছরে এই দেশের পথ চলায় সেই সেইটাকে আমরা তুলে ধরতে চাই এবং সেইটাকে আমরা সেলিব্রেট করতে চাই সুস্থ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে একুশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ এই স্লোগানে রেইনবো চলচ্চিত্রের আয়োজনে নয় দিন ব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় চলচ্চিত্র উৎসবে দুশো বাহান্নটি পূর্ণদৈর্ঘ্য একশো উনত্রিশটি স্বাধীন ও স্বল্পদৈর্ঘ্য একশো তেইশটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে একাশিটি যার মধ্যে উনসত্তরটি স্বাধীন ও স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং বারোটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের নির্মাতা শিল্পী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আহমেদ মুস্তফা কামাল বলেন দেশের চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক পরিচালক প্রযোজকদের সমন্বয়ে কর্মশালা ও আলোচনার আয়োজন রয়েছে আমরা চাই এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে বা এইগুলোর মাধ্যমে ফিল্ম কালচার টার্গেট ডেভেলপ করুক আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি কবি নজরুল গ্রিন ইউনিভার্সিটি এগুলোতে ফিল্ম ডিপার্টমেন্ট আছে এই স্টুডেন্টগুলো যখন বেরিয়ে আসবে তারা আরও ছবি করবে এবং বাংলাদেশের ফিল্ম কালচারটাকে আরও ডেভেলপ করবে কারণ বাংলাদেশে যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে সার্কাস বন্ধ হয়ে গেছে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি জানি না অন্যদের কী অবস্থা কিন্তু আমরা কিন্তু প্রচণ্ড স্ট্রাগল করতেছি সার্ভাইভ করার জন্য চীনের একটি জনাকীর্ণ এলাকায় পথচারীদের উপর গাড়ি উঠে গেলে পাঁচজন নিহত কমপক্ষে তেরো জন আহত হয়েছেন চালক ইচ্ছে করে এই গাড়িটি পথচারীদের উপর তুলে দেয় বলে অভিযোগ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা গোয়াংঝুতে পথচারীদের উপর গাড়ি তুলে দেওয়া ওই চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ অনলাইনে পোস্ট হওয়া একাধিক ভিডিওতে ঘটনার পর চালককে গাড়ি থেকে বের হয়ে কাগজের নোট ছিঁড়েতে দেখা গেছে পুলিশ বাইশ বছর বয়সে ওই যুবককে আটক করেছে 
এবারে কৃষি সংবাদ নরসিংদীতে সমলয় পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের বড় ধান চাষ হচ্ছে কৃষি পুনদনা কর্মসূচির আওতায় সমলয় পদ্ধতিতে চারা রোপণ কার্যক্রম চলছে কৃষক বলছেন নতুন এ প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন খরচ কমবে বাড়বে ফলন নরসিংদী থেকে সুমন রায়ের রিপোর্ট নরসিংদীতে দু হাজার বাইশ তেইশ রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় জেলায় দুশো পঞ্চাশ একর জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে হাইব্রিড জাতের বড় ধান চাষাবাদ শুরু হয়েছে সমলয়ে চাষাবাদে প্রতি পঞ্চাশ একরে প্রায় দুশো মেট্রিক টন ফলন পাওয়ার আশা করছে কৃষক খেতে জ্বালা উৎপাদন আমরা কখনো দেখি না এবার দেখলাম এবং আবার মেশিনের মাধ্যমে আমরা লাগাইতেছি এটা একটা অত্যাধুনিক একটা ডিজিটাল পদ্ধতি সমলয়ের মাধ্যমে করাতে আমরা দেখেছি এক বিঘার মাধ্যমে এই পঞ্চাশ একর জমিনের পরিচর্চা পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো ফসল যদি করতে চাই সেটা সঠিকভাবে করতে পারবো বিনামূল্যে সার বীজ দেওয়া সহ আধুনিক কৃষি যন্ত্র ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে জেলা প্রশাসন যে সকল জায়গায় অনেক প্রান্তিক কৃষক আছে যাদের হয়তো বীজের অভাব রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিনামূল্যে বীজও বিতরণ করা হচ্ছে অর্থাৎ সর্বোপরি দেশে যাতে কৃষি যাতে উৎপাদন আরও অনেক বাড়তে পারে এবং আমাদের এই বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যাতে আমাদের কোনোভাবেই খাদ্য ঘাটতি দেখা না দেয় সেই জন্য কিন্তু আমরা সর্বান্তভাবে চেষ্টা করছি কৃষি মন্ত্রণালয়ের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের পঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে আধুনিক যন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম চলছে নরসিংদী থেকে সুমন রায় চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ শীতকাল এলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাশয়গুলো পরিযায়ী পাখির আগমনে মুখর হয়ে ওঠে এই জলচর পাখির প্রজাতি বৈচিত্র্য ও সংখ্যা সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে প্রতি বছরই জলচর পাখিশুমারি পরিচালিত হচ্ছে প্রকৃতি সংবাদে দেখুন জলচর পাখিশুমারি নিয়ে শামীম আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট বাংলাদেশের পাখিদের মধ্যে একটি বড় অংশ দখল করে আছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি অনিন্দ সুন্দর এই পাখিগুলো আমাদের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ শীতকালে আমাদের হাওর বাউর মোহনা উপকূলীয় এলাকা এবং চরাঞ্চলগুলো পরিযায়ী পাখির কলকাকুলিতে মুখর হয়ে ওঠে পরিযায়ী পাখিরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে দিন দিন এই পাখিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাই জলচর পাখি রক্ষায় পৃথিবীব্যাপী নানা ধরনের সংরক্ষণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জলচর পাখি সুমারি এই পাখিদের সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ প্রতি বছর একই সময়ে পৃথিবীর প্রায় একশো তেতাল্লিশটি দেশে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে জলচর পাখি গণনার কাজ করা হয় বাংলাদেশে পাখি সুমারির কাজটি করা হয় শীতের মাঝামাঝি সময়ে পাখিশুমারির মাধ্যমে জানা যায় কোন প্রজাতির পাখির সংখ্যা কত এবং এই সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে এই তথ্যের মাধ্যমে বিপন্ন জলচর পাখিদেরও চিহ্নিত করা সম্ভব হয় পাখিশুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এই পাখিদের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হলে রক্ষা পাবে বিপন্ন পাখিগুলো পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে শামীম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মন্দার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতি বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস দু সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে এক দশমিক সাত শতাংশ রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধ করোনা মহামারী মন্দার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বব্যাংক 
সদ্য প্রকাশিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেভাবে সুধার বাড়িয়েছে তার প্রভাব মোকাবেলায় এই মুহূর্তের প্রধান চ্যালেঞ্জ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও চীনে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার কারণে সামরিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির হাল খারাপ হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলেছে বিশ্ব ব্যাংক এবারে খেলার খবর